நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ரோஜா செடியில் இலைப்பெண் தகுதியில் பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் நார்மலாக நம்ம இலைப்பெண் பார்த்தோம்னா த்ரிப்ஸ்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க த்ரிப்ஸ் டபாசி ஸ்கிரிட்டிட்டோ த்ரிப்ஸ் டார்சாலிஸ் ஃப்ரான்க்லின் எல்லா ஸ்கூட்டன்சி இந்த மாதிரி நிறைய சயின்டிஃபிக் நம்மது இருக்குது இது வந்து த்ரிஃபிடே அப்படின்ற ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்தது தைசனாப்ட்ரா அப்படின்ற ஒரு வரிசையை சார்ந்தது ரோஜா செடிகள் மட்டும் இல்லாத நம்ம நார்மலாக பயிரிடக்கூடிய எல்லா பயிர்களுமே இது வந்து தாக்கும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா வெங்காயம் திராட்சை இந்த மாதிரி பயிர்களை ரொம்பவே தாக்கும் இந்த திருப்ஸ் நம்ம பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் மஞ்சள் கலர்ந்த கருப்பு நிறத்தில் இது காணப்படும் முதல்ல இலையை தான் தாக்க ஆரம்பிக்கும் இலையில் இருக்கக்கூடிய சாறுகளை வந்து இதை நான் ஃபுல்லாக உறிஞ்சிக்கும் அப்படி உரியும்போது பார்த்தோம்னா இலையில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் எல்லாமே கருப்பு கலர்லேயோ இல்லை சில்வர் கலர்லேயோ மாறிடும் அப்படி மாறின பிறகு இலைகள் வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்கும் சுருங்கிட்ட பிறகு இலைகள் வந்து சின்னதாகவே இருந்துடும் அதுக்கப்புறம் அதோட டெவலப்மெண்ட் வந்து எதுவுமே இருக்காது இலைகளை தாண்டி இது மொட்டுகளை தாக்க ஆரம்பிக்கும் மொட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய சாறுகளை வந்து இது ஃபுல்லாக உறிஞ்சிடும் அப்படி உரியும் போது பார்த்தோம்னா அந்த மொட்டுகள் எல்லாமே கருப்பு கலரில் மாறிடும் கருப்பு கலரில் மாறி கருகி போயிடும் அந்த மொட்டுகள் எதுவுமே மலராது மலராது அப்படியே கீழே கொட்டிடும் இல்லை மலர்ந்தாலும் பார்க்கறதுக்கு இந்த மாதிரி கருப்பு கலரில் நல்லாவே இருக்காது மொட்டுகள் வந்து இது நல்லா நிறைய வந்து வீணாயிடும் இதுதான் இலைப்பெண் தகுதலுக்கான அறிகுறிகள் இது எப்படி மேலாண்மை பண்றது அப்படின்னு பார்ப்போம் இலைப்பெண் தகுப்பட்ட இலைகள் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி அப்புறப்படுத்திடணும் கரெக்டாக நம்ம சீசனில் கவாத்து பண்ணுறது மூலியமாக இந்த இலைப்பெண் தகுதலை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் இந்த இலைப்பெண் தாக்கின இலைகள் மொட்டுகள் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கட் பண்ணி அப்புறப்படுத்திடணும் அப்புறப்படுத்துறது மட்டும் இல்லாத இதை கண்டிப்பாக எரிச்சிடணும் அந்த பகுதியில் எதுனா பூச்சிகள் இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை வந்து மறுபடியும் இந்த ரோஜா செடியாக வந்துடும் நீல வண்ண ஒட்டுப்புரியை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வைக்கணும் அதில் இருக்கக்கூடிய நீல கலர் இந்த இலைப்பெண்ணுக்கு வந்து அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அப்படி அட்ராக்டிவாக இருக்கும்போது அதை நோக்கி இந்த இலைப்பெண் போகும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய பசையில் வந்து இது ஒட்டிக்கும் அதனால் நம்ம நீல வண்ண மொட்டுப்புரியை நம்ம பயன்படுத்தலாம் இது நம்ம ஈஸி அப்படி தெரியலனா நம்ம வீட்டில் எதுனா ஒரு அட்டை எடுத்துகிட்டு அதில் நீல கலரில் பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு அது மேலே கிரீஸோ இல்லை எண்ணெயோ எதுனா தடை விடலாம் இலைப்பெண் இதை நோக்கி வந்துச்சுன்னா இந்த எண்ணெயில் வந்து அப்படியே ஒட்டிக்கும் வேப்பங்கொட்டை கரைசல் ஐந்து சதவீதம் தயாரித்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் இதை தெளிக்கும் போது நம்ம கண்டிப்பாக இது கூட ஒட்டும் திரவம் எதுனா கலக்கணும் அதுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய காதி சோபி கரைசலே பயன்படுத்திக்கலாம் இதை தாண்டி நம்ம பஞ்சகவியாகவும் தசகவியாகவும் நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் பஞ்சகவியாக பயன்படுத்துறது மூலியமாக இலைப்பெண் தகுதலை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஆனால் நம்ம கண்டிப்பாக தசகவியாக பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா அதில் நிறைய இலைச்சாறுகள்லாம் நம்ம போடுவோம் இதை வந்து நம்ம மூணு சதவீதம் கலந்து பயன்படுத்தலாம் அப்படி இல்லைன்னா வேப்ப எண்ணெயை மூன்று சதவீதம் நம்ம பயன்படுத்தலாம் நூறு மில்லி தண்ணியில் மூன்று மில்லி வேப்ப எண்ணெயை கலக்கிறது மூலியமாக நம்ம இந்த மூன்று சதவீதம் வேப்ப எண்ணெய் கரைசலை நம்ம தயாரிக்கலாம் ஐந்திலை கரைசலை நம்ம பயன்படுத்துறது மூலியமாக அதில் இருக்கக்கூடிய கசப்பு தன்மை இந்த இலைப்பெண் தகுதலை கொஞ்சம் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கும் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் கரைசல் தயார் பண்ணி செடி நல்லா நனைகிற மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இயற்கை முறையில் நம்ம செய்கிறது மூலியமாக இலைப்பெண் தகுதலை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலைன்னா நம்ம கெமிக்கலுக்கு போகலாம் அப்படி கெமிக்கலுக்கு போகும்போது ஸ்பினோசைடு அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கலை ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் இரண்டு எம்எல் கலந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் நம்ம எது ஸ்ப்ரே பண்ணாலும் செடியோட இலைகள் முழுவதும் நனைகிற மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணணும் ஏன்னா அப்போனா தான் இலைப்பெண் சீக்கிரமாக கட